That pollution is killing us and our children. What is the action plan to stop this poisoning? Dear viewers, welcome to today's just now. As camera, the daily is the particular shampa to kiyono vat kora chesta korbo, shekha chesta korbo English sentences and their uses, structures, phrases, idioms and vocabularies. So let's get started. তো আমরা আজকের হেডলাইন বা সংবাদ শিরোনাম অ্যানালাইসিস করবো দেখুন এটি শুরু হয়েছে লেট পলিউশন নামক একটি ফ্রেজ দিয়ে এটি মূলত নাউন ফ্রেজ এবং এটি বাক্যের সাবজেক্ট এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি ইজ কিলিং অর্থাৎ একটা অক্সিলারি ভার্ব এবং আরেকটা হচ্ছে কি ভার্বের আইনজি ফর্ম দ্যাট মিনস এটি হচ্ছে ভার্ব আর এটি সেন্টেন্স হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স তার ইজ কিলিং মানে হচ্ছে কি ল্যাট পলিউশন ইজ কিলিং মেরে ফেলছে বা হত্যা করছে কাদের কাদের হত্যা করছে আজ অ্যান্ড আওয়ার চিলড্রেন তার মানে এই দুটি ফ্রেজ হচ্ছে এখানে অবজেক্ট তো প্রথমে সাবজেক্ট ল্যাট পলিউশন ইজ কিলিং আজ অ্যান্ড আওয়ার চিলড্রেন আমরা যদি একদম সরাসরি আক্ষরিক অনুবাদ করি সীসা দূষণ ল্যাট পলিউশন আমাদের এবং আমাদের সন্তানদের হত্যা করছে বা মেরে ফেলছে আপনি চাইলে আপনি নিজের ভাষায় একটু অনুবাদটা করতে পারতেন এইভাবে যে আমরা এবং আমাদের সন্তানরা সীসা দূষণে মারা যাচ্ছি দেখুন সেম সেন্স আপনি একটু ভিন্নভাবে অনুবাদ করলেন সীসা দূষণের ফলে আমরা এবং আমাদের শিশুরা মারা যাচ্ছি তার মানে একটি বাক্যের আপনি অনেকগুলো রূপ নিজের ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন সেই অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ করতে হবে এরকম কিন্তু বিষয় না যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে ওয়ার দিয়ে ওয়ার তার মানে এটি একটি ডাব্লিউ এস ওয়ার্ড এবং এই কোয়েশ্চেনটা হবে কি ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন ডাব্লিউ এস কোয়েশ্চেন হলে আমরা জানি বি ভার্বটা কোথায় চলে আসে সাবজেক্টের সামনে চলে আসে এখানে সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য অ্যাকশন সো দি অ্যাকশনের পূর্বে আপনার এই ইজ ভার্বটা চলে আসছে ওয়ার ইজ দ্য অ্যাকশন প্ল্যান দেখুন অ্যাকশন শব্দটা প্ল্যানের সাথে একসাথে একটি ফ্রেজ এটি হচ্ছে আমাদের এই বাক্যের সাবজেক্ট ওয়ার ইজ দ্য অ্যাকশন প্ল্যান তাহলে কর্ম পরিকল্পনা কোথায় এখন দেখুন এই যে অ্যাকশন প্ল্যান আছে এই অ্যাকশন প্ল্যানকে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে যে অ্যাকশন প্ল্যানটা কিসের অ্যাকশন প্ল্যানটা হচ্ছে টু স্টপ দিস পয়জনিং এই যে পয়জনিংটা হচ্ছে বিষক্রিয়া হচ্ছে এই বিষক্রিয়া বন্ধ করার কর্ম পরিকল্পনাটা কোথায় তাহলে দেখুন এই যে টু স্টপ দিস পয়জনিং এটা কিন্তু একটি অ্যাজেক্টিভ ফ্রেজ কেন কারণ এটি আসলে এই প্ল্যান অ্যাকশন প্ল্যানকে ব্যাখ্যা করছে অ্যাকশন প্ল্যানটা কীরকম অ্যাকশন প্ল্যানটা হচ্ছে টু স্টপ দিস পয়জনিং সো ওয়ার ইজ দ্য অ্যাকশন প্ল্যান টু স্টপ দিস পয়জনিং এই বিষক্রিয়া বন্ধ করার জন্য অ্যাকশন প্ল্যান বা কর্ম পরিকল্পনা কোথায় এই রকম প্রশ্ন দিয়ে আমরা এডিটোরিয়ালটি শুরু করেছি যাই হোক আমরা চলে যাচ্ছি বিস্তারিত অংশে দেখুন বিস্তারিত অংশের শুরুতেই যে সেন্টেন্সটি সেটি হচ্ছে ল্যাট পয়জনিং আবারও ল্যাট পয়জনিং মানে হচ্ছে কি সীসার বিষক্রিয়া বা সীসার সীসা বিষক্রিয়া এটা হচ্ছে আমাদের এখানে কি সাবজেক্ট এরপর দেখুন চলে আসছি আমরা হ্যাজ বিন দেখুন হ্যাজ বিন মানে কি একটা জিনিস দীর্ঘকাল ধরে যার অবস্থানটা সেটাকে আমরা হ্যাজ বিন বলি আমরা বি বলতে পারতাম ইজ বলতে পারতাম সেটা আমরা বলেছি হ্যাজ বিন ল্যাট পয়জনিং হ্যাজ বিন হয়ে আসছে কী কি হয়ে আসছে গ্লোবাল প্রবলেম একটা বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে আসছে বা হয়ে রয়েছে এখনও এটা আছে দীর্ঘকাল ধরে সেটা ছিল এখনও আছে এরকম সেন্সে আমরা হ্যাজ বিন ওর হ্যাভ বিন ব্যবহার করি ল্যাট পয়জনিং হ্যাজ বিন আ গ্লোবাল প্রবলেম বৈশ্বিক সমস্যা হয়ে আছে ফর দেখুন ফর ডিকেটস ফর ডিকেটস ফর দিয়ে যদি কোনো একটা সময় বোঝায় তার মানে এটা দশকের পর দশক যুগ যুগ ধরে এরকম একটা সেন্স বোঝায় তো এটা হচ্ছে আমাদের মেইন সেন্টেন্স ল্যাট পয়জনিং হ্যাজ বিন আ গ্লোবাল প্রবলেম ফর ডিকেটস এরপর দেখুন এখানে চলে আসছি আমরা হেভিং devastating effects on people's health খেয়াল করুন এইখানে এই যে হেভিং যে এইটা আমরা যদি একটু নিচে নিয়ে আসি দেখুন প্রথম বাক্যটা কিন্তু এটা ছিল যে ল্যাট পয়জনিং হ্যাজ বিন আ গ্লোবাল প্রবলেম ফর ডিকেটস এই পর্যন্ত কিন্তু বোঝার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নেই এটা একটা সিম্পল সেন্টেন্স বাট এখানে বলা হচ্ছে হেভিং ডিভেস্টেটিং ইফেক্টস অন পিপলস হেলথ স্পেশালি দ্যাট অফ চিলড্রেন দেখুন এইখানে কেন হেভিং ব্যবহার করা হয়েছে এটি আসলে যদি আপনি সেন্টেন্স আকারে প্রকাশ করতেন তাহলে এরকম হতো যে উইচ হ্যাভ উইচ হ্যাভ যেটার কিনা রয়েছে উইচ হ্যাপ যেটা রয়েছে ডিভেস্টেটিং ইফেক্টস একটা মারাত্মক প্রভাব ধ্বংসাত্মক প্রভাব রয়েছে যার কার এই ল্যাট পয়জনিংয়ের ল্যাট পয়জনিং এর দেখুন আপনি চাইলে এখানে রিলেটিভ প্রণাম দা লিখতে পারতেন উইচ হ্যাভ ডিভেস্টেটিং ইফেক্টস অথবা আপনি যদি সেপারেট আরেকটা বাক্য দিয়ে লিখতেন তাহলে সেম বলতেন ল্যাট পয়জনিং ল্যাট পয়জনিং হ্যাজ ডিভেস্টেটিং ইফেক্টস যেহেতু এটা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার এই কারণে আমরা যদি সেন্টেন্স আকারে লিখতাম তাহলে হতো কি হ্যাজ উইচের পরও কি হতো হ্যাজ কারণ আমরা থার্ড পার্সন সিঙ্গুলার হিসেবে ধরেছি তো উইচ হ্যাজ ডিভেস্টেটিং ইফেক্টস অথবা আপনি সেন্টেন্স আকারে লিখলে এটাকে সাবজেক্ট ধরে ল্যাট পয়জনিং হ্যাজ ডিভেস্টেটিং ইফেক্টস অন পিপলস হেলথ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর একটা ধ্বংসাত্মক প্রভাব রাখে স্পেশালি দ্যাট অফ চিলড্রেন বিশেষ
অথবা এই উইচ এখানে রিপিট না করে হ্যাভকে হ্যাজকে আমরা ভার্বের আইএনজি করে হ্যাভিং করে দিয়েছি হ্যাভ এবং হ্যাজের ভার্বের আইএনজি করলে কি হয় হ্যাভিং হয় হ্যাভিং ডিভাস্টেটিং ইফেক্ট এটা চলমান সেন্স যে কি করছে প্রভাব ফেলছে বিধ্বংসী প্রভাব অন পিপলস হেলথ স্পেশালি দ্যাট অফ চিলড্রেন ওকে চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন আমাদের পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে বাংলাদেশ সাবজেক্ট দেখুন বাংলাদেশ দিয়ে কী সাবজেক্ট তারপর বলা হচ্ছে হ্যাপেন্স টু বি হ্যাপেন্স টু বি দেখুন সেন্টেন্সে যখন এই রকম অংশ থাকবে যে প্রথমে সাবজেক্ট তারপর হচ্ছে হ্যাপেন্স টু বি তারপর হচ্ছে দ্য ফোর্থ মোস্ট অ্যাফেক্টেড কান্ট্রি মানে কি চতুর্থ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ এখন দেখুন বাংলাদেশ কী হচ্ছে হ্যাপেন্স টু বি এখানে দেখুন এই হ্যাপেন্স টু বিয়ের পরিবর্তে আপনি লিখতে পারতেন বাংলাদেশ ইজ নর্মালি লিখতে পারতেন ইজ বাংলাদেশ হচ্ছে ফোর্থ মোস্ট অ্যাফেক্টেড কান্ট্রি তো ইজ না লিখে আমি এটা লিখেছি কেন হ্যাপেন্স টু বি লিখেছি কেন এই হ্যাপেন্স টু বির মানেটা একদম ইজের মতোই তবে আমরা হ্যাপেন্স টু বি ব্যবহার করি ঠিক যখন নাকি বিষয়টাকে আমরা মানে দৈবক্রমে ধরি ঘটনাক্রমে ধরি ঠিক আছে আমরা অনেক সময় বলি না ঘটনাক্রমে বাংলাদেশ হচ্ছে চতুর্থ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত দেশ সেই ক্ষেত্রে আমরা হ্যাপেন্স টু বি ব্যবহার করি দৈবক্রমে সম্ভাবনার ক্ষেত্রে ঘটনাক্রমে অর্থে আমরা এই হ্যাপেন্স টু বি ব্যবহার করি ঠিক আছে আমরা যদি এখানে এই হ্যাপেন্স টু বি ফ্রেজটা কীভাবে এসেছে সেই ক্ষেত্রে হ্যাপেন্স সহ এই ফ্রেজটার মিনিং জানার চেষ্টা করি তাহলে দেখুন এখানে হ্যাপেন প্রথমত হ্যাপেন মানে হচ্ছে ঘটা এটা ভার্ব ইন্ট্রানজিটিভ বিষয়ে ব্যবহৃত হয় ক্যাল করুন একটু মনোযোগ দিয়ে সেটা হচ্ছে কি যে ভার্ব ইন্ট্রানজিটিভ বিষয়ে যখন বসে তখন এটা সংগঠিত হওয়া যেমন হাউ ডিট হ্যাপেন এটা কীভাবে ঘটলো হোয়াট হ্যাপেন নেক্সট পরবর্তীতে কী ঘটলো ইফ এনিথিং হ্যাপেন্স টু হার যদি তার কোনো কিছু ঘটে থাকে দৈবাদ ঘটা বা দৈবাদ হওয়া বা ঘটনাক্রমে কোনো কিছু ঘটার ক্ষেত্রে আমরা হ্যাপেন শব্দটা ব্যবহার করি তবে এটির আমরা যদি একটা ফ্রেজ দেখি অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স মানে হচ্ছে একটা ফ্রেজ যেটার অর্থ হচ্ছে দৈবাদ বা দৈবক্রমে অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স যেমন শুরুতে ব্যবহৃত হতে পারে অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স অ্যাজ ইট হ্যাপেন্স মানে দৈবক্রমে ঘটনাক্রমে আই হ্যাভ অল মাই ফেয়ার্স উইথ মি মানে সব কিছু আমার কাছেই ছিল দৈবক্রমে মানে হঠাৎ করে দেখি সব কিছু আমার হাতেই আছে ঠিক আছে এরকম তারপর হ্যাপেন অন অর হ্যাপেন আপন শব্দটি ব্যবহৃত হয় হঠাৎ বা দৈবক্রমে পাওয়া অর্থে যেমন আপনি যদি বলেন আই হ্যাপেন অন জাস্ট দ্য বুক তার মানে হঠাৎ বা দৈবক্রমে আমি বইগুলো পেয়ে যাই বা পেয়ে গেছি ঠিক আছে তার মানে দেখুন হ্যাপেন শব্দটার অনেকগুলো মানে আছে অনেকগুলো অর্থ আছে সেই সাথে আমরা এই যে হ্যাপেন টু বি সামথিং এটার মানে হচ্ছে সরাসরি ইজ তবে এটা দৈবাদ বা ঘটনাক্রমে কোনো কিছু হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি তো বাংলাদেশ হ্যাপেন্স টু বি দ্য ফোর্থ মোস্ট অ্যাফেক্টেড কান্ট্রি মানে হচ্ছে ঘটনাক্রমে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচেয়ে বেশি আক্রান্তদের মধ্যে চতুর্থ চতুর্থ দেশ ইন টার্মস অফ দ্য নাম্বার অফ চিলড্রেন অ্যাফেক্টেড শিশু আক্রান্তের ইন টার্মস মানে শিশু আক্রান্তের বিষয়ের দিকে বা শিশুদের সংখ্যার দিক থেকে ইন টার্মস অফ সামথিং মানে হচ্ছে এটার দিক থেকে এটার বিবেচনায় অ্যাকর্ডিং টু রিপোর্ট একটা প্রতিবেদন অনুসারে যে প্রতিবেদনটা লঞ্চড হয়েছিল ইন টু বাই ইউনিসেফ অ্যান্ড পিওর আর্থ ওকে সো আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছেন এরপর চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন পরবর্তী বাক্য শুরু লাস্ট টিউজডে মানে হচ্ছে গত মঙ্গলবার এটি হচ্ছে একটি অ্যাডভারভিয়াল ফ্রেজ দ্য ল্যান্ডসেট প্ল্যানেটারি হেলথ জার্নাল এই যে এই অংশটা হচ্ছে আমাদের এখানে সাবজেক্ট এটি কি করেছে এটি পাবলিশড করেছে মানে প্রকাশ করেছে কি প্রকাশ করেছে সেটা আবার দ্য ওয়ার্ল্ড ব্যাংক স্টাডি অর্থাৎ বিশ্বব্যাংকের জরিপ বা গবেষণা প্রকাশ করেছে এবং গবেষণাটা কিসের উপর অন দ্য হেলথ স্বাস্থ্যের উপর অ্যান্ড ইকোনমিক বার্ডেন ইকোনমিক বার্ডেন মানে হচ্ছে অর্থনৈতিক চাপ বা ধকল ধকলের উপর যে ইটা হয়েছে স্টাডিটা হয়েছে সেটা অফ ল্যাড পয়জনিং ল্যাডের সিসার বিষক্রিয়ার অ্যারাউন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড দেখুন আমাদের পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে যে দ্য হার্ম ক্ষতি এখন দেখুন এটি হচ্ছে আমাদের হ্যাডওয়ার্ড যেটি আমরা নাউন হিসেবে বা সাবজেক্ট হিসেবে ব্যবহার করব তো এখন এখানে ভার্ব থ্রি দিয়ে তাহলে কি করেছি এই হার্মটা ক্ষতিটা ক্ষয়ক্ষতিটা কস্ট কীভাবে ঘটে বাই ল্যাড এক্সপোজার দেখুন ল্যাড এক্সপোজার ল্যাড এক্সপোজার মানে হচ্ছে সিসার সংস্পর্শ এক্সপোজার মানে হচ্ছে কি আমরা জানি সংস্পর্শ এক্সপোজার অনাবৃত হওয়া মানে আবৃত হওয়া সরি মানে এটা খোলাসা হওয়া তার মানে ল্যাড এক্সপোজার মানে হচ্ছে ল্যাডের সংস্পর্শে আসা বা সিসার সংস্পর্শে আসা তো সংস্পর্শে আসার কারণে ঘটিত কস্ট ঘটিত ক্ষতি এই ক্ষতির হচ্ছে আমাদের হ্যাডওয়ার্ড এবং এটি হচ্ছে বাক্যের সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট আসে এখানে আপনার ভার্বকে ধরবে হ্যাজ টার্নড আউট হ্যাজ টার্নড আউট মানে হচ্ছে হয়ে উঠেছে হ্যাজ টার্নড আউট হয়ে উঠেছে কি টু বি এটা এইরকম হয়ে উঠেছে কীরকম ফার ওর্স ফার ওর্স মানে হচ্ছে কি আরও বেশি খারাপ ওর্স হচ্ছে এমনিতেই ওর্স মানে হচ্ছে অধিকতর খারাপ
তারপর হচ্ছে ভার্ব আসবে ভার্ব হচ্ছে হ্যাজ ফাউন্ড খুঁজে পেয়েছে এখন কি খুঁজে পেয়েছে সেটা আপনি এই দ্যাট দিয়ে বলবেন দ্যাট দিয়ে আপনি কি বলবেন যেটা খুঁজে পেয়েছে সেটা হচ্ছে ল্যাড পয়জনিং এটা হচ্ছে আবার দ্যাটের পরের ক্লোজের সাবজেক্ট তো এখন দ্যাটের পরের ক্লোজের সাবজেক্ট পাওয়া গেছে তাহলে ভার্ব কোনটা এই যে কজেস মানে ল্যাড পয়জনিং কজেস ঘটায় কি ঘটায় সেটা আবার আমরা এখানে শুরু করব সেটা হচ্ছে কি ঘটায় এই কগনেটিভ ডেফিসিয়েন্সি ঘটায় ইন চিলড্রেন শিশুদের মধ্যে কগনেটিভ ডেফিসিয়েন্সি এটা হচ্ছে শিশুদের যে ভোত জ্ঞান সম্পন্ন মানে জ্ঞানীয় যেটা মানে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যে ব্যাপারগুলো আছে সেই জ্ঞানীয় ঘাটতি জ্ঞানের ঘাটতি মানে ভোধের ঘাটতি ঘটায় অ্যান্ড ফাচাল কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ভয়াবহ বা মারাত্মক কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ঘটায় কজেস করে এই ল্যাট পয়জনিং অ্যামং অ্যাডাল্টস এবং বয়স্কদের মধ্যে শিশুদের মধ্যে ঘটায় কগনেটিভ ডেফিসিয়েন্সি আর আপনার অ্যামং অ্যাডাল্টস যারা বয়স্ক আছে বয়স্কদের মধ্যে ঘটায় কি কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ ওকে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন পরবর্তী বাক্য শুরু হয়েছে ইন স্পেসিফিক টার্মস নির্দিষ্ট কিছু শর্তে চিলড্রেন বিলো ফাইভ ইয়ার্স পাঁচ বছরের নিচে যে শিশুরা আছে অফ এইজ লস হারায় অ্যারাউন্ড টোয়েন্টি মিলিয়ন আই কিউ পয়েন্টস আই কিউ পয়েন্টস তারা কি করে হারিয়ে ফেলে অ্যান্ড দ্য ইকোনমিক কোস্ট এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি ইজ স্টেমেটেড স্টিমেটেড ধারণা করা হয় টেন মিলিয়ন ডলার অর থ্রি পয়েন্ট অফ দ্য কান্ট্রিজ জিডিপি চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন পরবর্তী শুরু হচ্ছে ল্যাড সাবজেক্ট পেয়ে গেছি দ্য ম্যানেজেস ভার পেয়ে গেছি দ্য ব্রেইনস অফ চিলড্রেন বিলো ফাইভ পাঁচ বছরের নিচের যে শিশুরা আছে তাদের চিলড্রেনের মস্তিষ্কের ক্ষতি সাধন করে কজিং ঘটায় লাইফ লং নিউরোলজিক্যাল কগনেটিভ অ্যান্ড ফিজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট ফিজিক্যাল ইম্প্রুভমেন্ট মানে হচ্ছে কি যে আপনার শারীরিক বাধা শারীরিক মস্তিষ্কের মস্তিষ্কের ক্ষতি করে ক্ষতি করার ফলে কি হয় কজিং লাইফ লং নিউরোলজিক্যাল মানে জীবন আজীবন স্নায়বিক গেনিউ এবং শারীরিক ফিজিক্যাল ইম্পেয়ারমেন্ট প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে ইট অলসো কজেস হার্ট ডিজিজ অ্যান্ড স্ট্রোকস ইন অ্যাডালস বয়স্কদের মধ্যে হৃদপিণ্ডের রোগ এবং কি স্ট্রোকস ঘটায় তারপর দেখুন এক্সপোজার টু ল্যাড মানে এক্সপোজার টু ল্যাড মানে হচ্ছে ল্যাডের সংস্পর্শ সংস্পর্শ কি করে ডেমেজেস করে ক্ষতিগ্রস্ত করে কার ক্ষতিগ্রস্ত ক্ষতিগ্রস্ত করে কাকে দা ফিটাসেস অফ প্রেগনেন্ট উইমেন ফিটাসেস অফ প্রেগনেন্ট উইমেন মানে গর্ভবতী মহিলাদের ব্রুনের ক্ষতি সাধন করে ড্যামেজেস করে এরপর দেখুন ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে বাংলাদেশে কি দ্য সোর্সেস অফ ল্যাড ল্যাডের যে সোর্স বা উৎসগুলো হচ্ছে সেগুলো হচ্ছে আর ইউ বি ক্রিটস দেখুন এখানে ইউ বি ক্রিটসের মানে কি আমরা একটু দেখি রিকশানে থেকে ইউ বি ক্রিটস মানে হচ্ছে কি সরি ইউ বি খুইটাস মানে হচ্ছে একই সময় সর্বত্র বা বিভিন্ন স্থানে উপস্থিত বা সর্বব্যাপী বা সর্বজনীন যে জিনিসটাকে সব জায়গায় পাওয়া যায় সেটা হচ্ছে কি ইউ বি খুইচাস ইউ বি খুইচাস তার মানে ইন বাংলাদেশ দ্য সোর্সেস অফ ল্যাড শিশার উৎস আর ইউ বি খুইচাস তার মানে হচ্ছে কি এটা আসলে সর্বজনব্যাপী সর্বব্যাপী মানে সোর্সটা উৎসটা সব জায়গায় পাওয়া যায় এরকম সেন্সে আমরা যেটাকে সব জায়গায় পাওয়া যায় সেটাকে আমরা বলি কি ইউ বি খুইচাস ইউ বি খুইচাস ওকে তো দেখুন এরকম কিছু সোর্স আমরা এখানে লিখলাম ইউজড ল্যাড অ্যাসিড ব্যাটারি রিসাইক্লিং ল্যাড ইন পেইন্টস পেইন করার ক্ষেত্রে আমরা ল্যাড ব্যবহার করি অ্যালুমিনিয়াম কুকওয়্যার সিরামিক রকারি ক্রোকারি স্পাইসিস স্পাইসিস মানে মানে মশলা জাতীয় খাব খাদ্যে টয়েস খেলনায় কসমেটিক্সে ফুড ইলেকট্রনিক ওয়েস্ট ফার্টিলাইজার সারে অ্যান্ড কালচার্ড ফিশ ফিট মানে চাষকৃত মাছের খাদ্যে আমরা এই সীসা ব্যবহার করে থাকি বিভিন্ন জায়গায় সীসার সোর্স রয়েছে বাংলাদেশে আর এই সোর্সটা কীরকম আর ইউভি ক্রিচাস মানে সর্বব্যাপী পরের বাক্য হচ্ছে অ্যারাউন্ড থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন চিলড্রেন আর এফেক্টেড প্রায় পঁয়ত্রিশ দশমিক পাঁচ মিলিয়ন শিশু কী হয় আক্রান্ত হয় ডেসপাইট লোকাল অ্যান্ড ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজ লোকাল মানে স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক যে স্টাডিজগুলো আছে জরিপগুলো আছে সেটা সত্ত্বেও উইথ সাচ ফ্রাইটেনিং ফাইন্ডিংস মানে কি যে সাথে এটা সহ উইথ কিছু ফ্রাইটেনিং ফাইন্ডিংস কিছু ভীতিকর বা ভয়াবহ ফলাফল সহ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক গবেষণা সত্ত্বেও দেয়ার ডাজেন্ট সিম টু বি এনি কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান দেখুন দেয়ার ডাজেন্ট সিম টু বি সিম মনে হয় না টু বি এনি কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান মানে ব্যাপক সর্বব্যাপী কম্প্রিহেন্সিভ প্ল্যান প্ল্যান আছে কি না বলে মনে হয় না অফ অ্যাকশান কাজের টু অ্যাড্রেস দিস সাইলেন্ট কিলার এই নীরব ঘাতক সমাধানে মোকাবেলায় কোনো কর্মপরিকল্পনার ব্যাপকভাবে কোনো পরিকল্পনা আছে কি না বলে মনে হয় না দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যালি এভ্রিভার দিস সাইলেন্ট কিলার যে নীরব ঘাতকটা দ্যাট ইজ প্র্যাকটিক্যালি এভ্রিভার সব জায়গায় রয়েছে সেই নীরব ঘাতককে মোকাবেলা করার কর্মপরিকল্পনা বিস্তারিত ব্যাপক কোনো পরিকল্পনা আছে বলে দেয়ার ডাজেন্ট সিম ডাজেন্ট সিম মানে মনে হয় না ওকে চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্যে দেখুন পরবর্তী
এখানে ফর ইনস্ট্যান্স মানে উদাহরণস্বরূপ উদাহরণস্বরূপ সরকার কি হ্যাজ মেড হ্যাজ মেড দেখুন এই যে হ্যাজ মেড হ্যাজ মেড হচ্ছে এখানে সেন্টেন্সটা মূল গঠন এখানে সাবজেক্ট তার মানে অক্সিলারি ভার সামনে নিয়ে এসে ইয়েস নো কোশ্চেন করা হয়েছে সরকার কি মেড করেছে এনি এফোর্ট মানে কোনো প্রচেষ্টা কি নিয়ে আছে টু স্টপ চিলড্রেন শিশুদেরকে থামাতে ফ্রম ওয়ার্কিং ইন ইনফরমাল ব্যাটারি রিসাইক্লিং প্লান্টস যে ইনফরমাল যে ব্যাটারি রিসাইক্লিং রিসাইক্লিং প্লান্টস আছে সেখানে কর্মরত অবস্থা থেকে বা কাজ করা থেকে শিশুদেরকে বিরত রাখতে হ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট মেড ইন এফোর্ট কোনো প্রচেষ্টা নিয়েছে নেয়নি এরকম প্রশ্ন আর কি অ্যান্ড ফ্যাক্টরিজ ওয়ার যেখানে কিনা দে আর ডিরেক্টলি এক্সপোজ টু ল্যাড দে আর ডিরেক্টলি এক্সপোজ টু ল্যাড মানে হচ্ছে কি ল্যাডের সংস্পর্শে যারা সেখানে যারা দে আর তারা কিনা ডিরেক্টলি সরাসরি এক্সপোজ টু ল্যাড এক্সপোজ টু ল্যাড মানে হচ্ছে কি শিশার সংস্পর্শে যারা কিনা সরাসরি তাদেরকে কাছ থেকে বিরত রাখতে সরকার কি কোনো হ্যাজ দ্য গভর্নমেন্ট মেড এনি এফোর্ট ওকে এখানে লেড এক্সপোজ টু লেড অ্যান্ড কি আদার টক্সিনস অন্যান্য যে বিষাক্ত পদার্থ আছে শিশা এবং অন্যান্য বিষাক্ত পদার্থের সংস্পর্শে যারা আছে সেই সকল শিশুকে ফ্যাক্টরিস এবং রিসাইক্লিং প্লান্টস থেকে কর্মরত কাজ করা থেকে বিরত রাখতে সরকার কি মেড এনি এফোর্ট কোনো প্রচেষ্টা করেছে প্রচেষ্টা নিয়েছে ওয়াই আর উই স্টিল ইউজিং লেড কেন আমরা এখনও ল্যাড ব্যবহার করছি পেইন্ট ল্যাড পেইন্ট সরি ল্যাড পেইন্ট কেন ব্যবহার করছি টু পেইন্ট আওয়ার ওয়ালস আমাদের ওয়ালগুলোকে পেইন্ট করার জন্য কেন শিশার পেইন্ট ব্যবহার করছি আবারও কোশ্চেন ওয়াই হ্যাভ উই নট ডিভাইসড সেফ ওয়াইস ডিসপোজাল অফ ব্যাটারিস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ওয়াই হ্যাভ উই নট কেন আমরা ডিভাইস করছি না মানে প্রস্তাবিত করছি না পরিকল্পনা করছি না সেফ ওয়েস্ট ডিসপোজাল নিরাপদ বর্জ্য নিষ্পত্তির ব্যবস্থা পরিকল্পনা করছি না কেন ব্যাটারিস অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্সগুলোর নিরাপদ নিষ্পত্তি কেন আমরা ডিভাইস করছি না চালু করছি না পরিকল্পনা করছি না ওয়াই হ্যাভ উই নট ডিভাইস কেন করি না কেন করি না আবারও কোশ্চেন ওয়াই ইজ দেয়ার ল্যাড ইন টার্মারিক পাউডার টার্মারিক পাউডার আছে হলুদের গুড়ায় কেন হলুদের যে পাউডার আছে সেটা দেখেন ল্যাড দ্য কোশ্চেন্স আর এন্ডলেস প্রশ্ন কি অন্তহীন প্রশ্ন শেষ হবে না প্রশ্ন এত প্রশ্ন যে এগুলো আসলে শেষ করা যাবে না এরপর বলা হচ্ছে ইট ইজ এ গ্রস আন্ডার স্টেটমেন্ট দেখুন এই ইট ইজ এ গ্রস আন্ডার স্টেটমেন্ট গ্রস মানে হচ্ছে কি গ্রস মানে হচ্ছে একেবারেই মোটা দাগে আন্ডার স্টেটমেন্ট মানে হচ্ছে অযৌক্তিক টু সে বলা কোনটা বলা অযৌক্তিক সেটা হচ্ছে কি উই আর আমরা উই আর ফার বিহাইন্ড আমরা অনেক পিছিয়ে আছি ইন অ্যাড্রেসিং সাচ ডেভি ডি বিলিটেটিং হেলথ ক্রাইসিস দেখুন আমরা এই ডিবিলিটেটিং শব্দটা যদি একটু ডিকশনারি থেকে দেখি দেখুন এটির মানে হচ্ছে যে দুর্বল করা বা দুর্বল হওয়া দুর্বল করা বা দুর্বল হওয়া এরকম সেন্স থেকে আমরা এই ডিবিলিটেটিং শব্দটা ব্যবহার করি তারপরে ডিবিলিটেটিং হেলথ মানে হচ্ছে কি হেলথ ক্রাইসিস মানে হচ্ছে কি যে এই যে দুর্বল হচ্ছে স্বাস্থ্য সংকটটা সেটার মোকাবেলা করার পিছনে উই আর ফার বিহাইন্ড আমরা অনেক পিছনে রয়েছি আমরা অনেক পিছিয়ে রয়েছি এই জিনিসটা বলা আসলে যৌক্তিক না এই জিনিসটা বলা আসলে কি ঠিক না ঠিক আছে হেলথ ক্রাইসিস যেটা কি না দ্যাট হ্যাজ হিউজ ইমপ্লিকেশনস ফর দ্য ন্যাশনস ফিউচার অর্থাৎ আমাদের দেশের ভবিষ্যতে হিউজ ইমপ্লিকেশনস আছে মানে প্রচুর বিশাল প্রভাব ইমপ্লি ইমপ্লিকেশনস রয়েছে আমাদের ভবিষ্যৎ জাতি জাতির উপর ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম আছে সেই প্রজন্মের স্বাস্থ্যের উপর বিশাল প্রভাব রয়েছে সেই প্রভাব অ্যাড্রেসিং করার পিছনে অ্যাড্রেসিং করায় আমরা পিছিয়ে আছি উই আর ফার বিহাইন্ড ইন অ্যাড্রেসিং এর মানে হচ্ছে কি সেই জিনিসগুলোকে মোকাবেলা করায় আমরা পিছিয়ে আছি এইরকম টা টু সে করা বলা ইট ইজ এ গ্রস আন্ডার স্টেটমেন্ট আন্ডার স্টেটমেন্ট এটা একটা অযৌক্তিক এটা আসলে মানে ঠিক না এরকমটা বলা চলে যাচ্ছে আমাদের পরবর্তী বাক্যে দ্য স্টাডি হ্যাজ রেকমেন্ডেড রেকমেন্ড করেছে আ টেন পয়েন্ট প্ল্যান টু রিডিউস ল্যাড পলিউশন টেন পয়েন্ট প্ল্যান মানে হচ্ছে কি দশ দফা পরিকল্পনা রেকমেন্ড করেছে পরামর্শ করেছে টু রিডিউস ল্যাড পলিউশন ল্যাডের দূষণ হ্রাস করতে তো সেগুলো কি দিস ইনক্লুডস যেগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যানালাইজিং দ্য সোর্সেস অফ ল্যাড ল্যাডের যে উৎসগুলো আছে সেগুলো অ্যানালাইজ করা ডিজাইনিং স্পেসিফিক ইন্টারভেনশন বিভিন্ন বিশেষ পদক্ষেপ ডিজাইন করা ডেভেলপিং অ্যান্ড এফিসিয়েন্ট ব্লাড ল্যাড লেভার সার্ভিলেন্স রিভিউইং এক্সিস্টিং পলিসিস অ্যান্ড এনফোর্সিং লস অ্যান্ড রেগুলেশনস আইডেন্টিফাইং অ্যান্ড ক্লিনিং টক্সিক সাইটস যে বিষাক্ত যে এলাকাগুলো আছে সেগুলোকে আইডেন্টিফাই করা ক্লিন করা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রেইজিং পাবলিক অ্যাওয়ারনেস অর্থাৎ গণ সচেতনতা তৈরি করা বা বৃদ্ধি করা আবার দ্য ইস্যু এই ব্যাপারে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের পরবর্তী বাক্যে পরবর্তী বাক্য হচ্ছে ইট ইজ মাইন্ড ব্লগিং মনে রাখবেন এখানে এই মাইন্ড ব্লগিং মানে হচ্ছে কি মাইন্ড ব্লগিং মানে হচ্ছে যে এটি আসলে মানে একটা বিস্ময়কর ব্যাপার একটা সারপ্রাইজিং ইট ইজ মাইন্ড ব্লগিং বলতে পারেন অথবা বলতে পারেন ইট ইজ সারপ্রাইজিং বলতে পারেন ই
have a bharti kono prabhav feleni have not had any impact kono prabhav feleni in terms of provoking provoking the government sarkar ke provoke kora ba sarkar ke prorochito korai kono prabhav feleni to take immediate steps joruri podokkhep neyar bapare sarkar ke prorochito korar khetre in terms of korar khetre have not had any impact kono prabhav feleni to take immediate steps to reduce lead pollution and exposure lead er doshon shisha doshon ebong shishar sangsporsho komate sarkar podokkhep neyar bapare sarkar ke prorochito korar in terms of khetre kono probhab felte pareni bigoto previous studies and expert recommendation bisheshoggoder paramorsho kono probhab felte pareni ar etai it is mind blogging sobche ashcharyajonok byapar chole ache amader shorboshesh bakke sheti shuru hoyeche dekhun given that amra jani given that bakke shuru hoy kokhon jokhon naki jehetu ortho dey kingba ei jinish ta bibechonay erokom ortho dey to kon jinish ta bibechonay dekhun given that the situation has worsened mane poristhiti odhikotor kharap hoye geche ei bishoy ta bibechonay মার্কলি উল্লেখযোগ্যভাবে বা লক্ষণীয়ভাবে দেখুন এই অংশটা আপনি পড়বেন এইভাবে যে পরিস্থিতি খুব খারাপ হয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে খারাপ হয়েছে এই বিষয়টা বিবেচনায় ইট ইজ হাই টাইম এটাই উপযুক্ত সময় দ্যাট যে দ্য গভর্নমেন্ট গিভস দিস ইস্যু এই ইস্যুকে দিবে দ্য গ্রেটেস্ট প্রায়োরিটি সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার অ্যান্ড ইমপ্লিমেন্টস বাস্তবায়ন করবে অ্যান্ড অ্যাকশন প্ল্যান কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে দেখুন ইট ইজ হাই টাইম দিয়ে শুরু হলে আমরা বলি যে এটাই সরকারের উপযুক্ত সময় কিছু একটা করা সেটা কি গিফ দ্য ইস্যু দ্য গ্রেটাস্ট গ্রেটেস্ট প্রায়োরিটি সর্বোচ্চ অধিকার দেওয়ার এই ইস্যুটাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়ার এখনই সময় এবং একটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার এখনই সময় গিভেন দ্যাট এই বিবেচনায় দ্য সিচুয়েশন হ্যাজ অর্সেন্ট মার্কলি উল্লেখযোগ্যভাবে এই পরিস্থিতি অধিকতর খারাপ হয়ে গেছে বিধায় বা বিবেচনায় এখনই সরকারের উচিত এই ইস্যুটাকে অধিকতর অগ্রাধিকার দেওয়ার এবং একটি কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের ওকে সো এই ছিল আমাদের আজকের সম্পাদকীয় অনুবাদ আশা করি আপনারা যারা ক্লাসটি দেখেছেন উপকৃত হয়েছেন অবশ্যই কমেন্ট বক্সে আপনাদের অনুভূতি শেয়ার করবেন সাজেশন শেয়ার করবেন সেই সাথে কি কি আপনি শিখলেন এগুলোর একটা লিস্ট করবেন এই লিস্ট যারা করতে পারবে যতগুলো ওয়ার্ডের যতগুলো স্ট্রাকচারের লিস্ট লিস্ট আপনি কমেন্ট বক্সে করবেন সেটাই আপনার মস্তিষ্কে থেকে যাবে সেটাই আপনি দেখবেন আপনার পরীক্ষা আপনি ইউজ করতে পারছেন ওকে সো আজকে এ পর্যন্তই দেখা হচ্ছে নেক্সট ক্লাসে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবে